Excuse me. What is the date today? Si no sabes decirlo, vas a aprender cómo responder a esta pregunta en este video. Hola a todos. Es su profe favorito. ¿Cómo me llamo? Kyle, exactamente. Y si no me conoces, soy el profe favorito del pueblo latino. Sí, tengo Facebook, Twitter, Instagram, Profe Kyle para los tres. Y también mi sitio oficial, profecal.com, diagonal AS. Y si te gusta el video, dale un like. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito al canal. Y de clic en la campana para recibir notificaciones cuando estreno videos nuevos. Es completamente normal tener problemas con números y fechas en otros idiomas. Pues porque hay billones, billones, trillones de números en el mundo. Y obviamente cada idioma tiene su manera de decir estos números. Y con fechas, que es algo que necesitamos en la vida diaria cuando hablamos en el idioma para saber cuando hay un, una cita en el futuro y para cuadrarnos en nuestras vidas. Pero es complicado, entonces voy a explicar cómo decir las fechas en inglés. La primera cosa que necesitas saber es que es un poco diferente que en español. En español normalmente es el 7 de noviembre. El 7 de noviembre. ¿sí? Entonces ustedes tienen el artículo definitivo, después el número, um, pero no ordenal. Puedes decir el primero y el segundo, pero normalmente ustedes solo dicen como el, el 3, el 4, el 5, el bla 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 de cualquier mes. Y, pero en inglés usamos el ordenal, entonces primero, segundo, tercero, cuatro, uh, quinto, sexto y no sé cómo seguir, pero me entiendes. Entonces en inglés es diferente. En inglés comenzamos primero con el mes. Entonces los meses de inglés son, repetimos juntos, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Los meses de inglés. Y una cosa, cuando escribes los meses de inglés, necesitas letra mayúscula. En, en la primera letra. Es la regla de escribir en inglés. No olvides eso o es mal educado. ¿sí? Comenzamos con el mes. Y después del mes, ¿qué tenemos? Pues tenemos pues, como la fecha, uh, el número. ¿sí? Y recuerden, no usamos, pues he olvidado el nombre para eso, para hay ordenales y como los normales, no, no creo cómo se llama. But yes, you're not going to say November 1, November 2, November 3, November 4, November 5. No, eso es español. En inglés es November 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, uh, 21st, 22nd, 23rd, 24th, y es muy fácil después de 20. Vamos a usar los ordinales. We're going to use the ordinals. So, what's the date today? We're going to say November 7th. November 7th con ordinal. ¿Sí? Entonces, muy diferente que el 7 de noviembre. Puedes decir... The 7th of November, eso es, pero no puedes decir the 7th of November. No, no puedes decir eso. 
Pero recuerda, the 7th of November, puedes decirlo, no hay nada mal con eso, pero no es tan común como November 7th. Entonces ya tenemos el mes y como la fecha, el número, ¿sí? Y después de eso, ¿qué tenemos? Pues el año, ¿sí? Y los años en inglés son súper pues, fáciles, si sabes contar. Entonces normalmente si hay cuatro uh, digits, digits, vamos a dividir el año como por la mitad, ¿sí? Entonces, ejemplo, 1114. So no 1114, no, es 1114. 1237, 1548, 1894, 1963, 2019. Entonces, como puedes ver, los primeros, los primeros dos números decimos como juntos. So, 11, 20, uh, 19, 15, así decimos. Y los últimos dos números decimos juntos también. Entonces, ya, yeah. 19, 80, 89, 73, decimos así. Entonces, dividimos por la mitad. Ya, yeah. solo una excepción es con como los 2000s, the aughts en inglés, so 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. No sé por qué, pues, yeah, para nosotros suena raro decir 2003, 2008, pues, no, pu puedes, pero solo, solo es más común escuchar 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, uh, y después 2010, 2011. Uh, no sé por qué hacemos así, pero es más común con esos 10 años, más o menos, decirlo así. Y otra cosa para pues, los años es si es, por ejemplo, 1903. Entonces, en vez de decir como 1903 o 1903, decimos 1903. Y también hacemos eso cuando uh, damos números telefónicos. Entonces, ¿cuál es tu número? Es uh, uh, 1804050600. Entonces, usamos o en vez de cero en este caso. Entonces, no 193, no 1903, es 1903, 1808, 1707. Y eso es lo que necesitas. Entonces, tenemos el mes, después la fecha, el número, pero ordenal, no número normal. Y cuando escribes, pues coma después de eso y después el año. Y así es como vas a responder a la pregunta. What, what's the date today? I, I don't know. What's the date today? So today is December 5th, 2018. Muy fácil. Sí o sí. Muy fácil. Exactamente. Entonces, si tienes preguntas o comentarios sobre algo de este video, puedes decirme abajo en los comentarios. Y eso es todo. Entonces, como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes.